Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Яна Лысюк, я главный тренер сборной моего курса по обществознанию, и сегодня я записываю заключительную лекцию в рамках нашего открытого марафона «Справедливость. Основа политической теории». Прошло уже две лекции, на которых мы рассмотрели некоторые базовые трактовки справедливости. Мы уже поговорили о понимании справедливости в античности, мы уже поговорили о утилитаризме, о понимании Бентама, о понимании Миля, мы уже поговорили о значит, классике теории справедливости, конечно же, о Джонни Ролзе, о его диантологическом либерализме, и вспомнили Роберта Нозика, который, собственно, такую некую полемику писал да, к Розу в своей работе «Анархия, государства и утопия». Если вдруг по каким-то причинам вы смотрите третью лекцию, но не смотрели первые две, советую вам посмотреть сначала их, потому что таким образом у вас да, сможет сформироваться некая целостная картинка, потому что сегодня в рамках разговора о в школе коммунитаристов, да, о коммунитаризме и о коммунитаристском понимании справедливости, я буду часто отсылать к тому, что мы уже обсуждали, да, в частности, и к утилитаристам, и к Джону Ролзу. Поэтому welcome к предыдущим лекциям, если вдруг еще нет. Ну, а если уже посмотрели первые две, то давайте разбираться с третьей школой. Не буду снова разглагольствовать о том, кто я и что мы сделали крутого в Майнкурсе, но сделаем ли мы много. Это все вы можете прочитать на слайде и про мои личные олимпиадные регалии, и про преподавательскую деятельность. И еще я просто напомню, что буквально через три дня, уже даже получается через два, стартует наш основной пятимесячный курс по олимпиадному обществу знанию, где все эти темы мы будем разбирать Uh, еще подробнее, где мы будем читать оригиналы этих текстов и где мы будем разбираться <laughs> на еще более глубинных уровнях. Ну а я предлагаю двигаться к сути, uh, потому что uh, время, время драгоценное, нужно узнать больше uh, нового в, наш, <laughs> значит, uh, в наше ограниченное, uh, ограниченное время. Итак, Сегодня мы говорим про коммунитаристов. В частности, в своем рассказе о коммунитаристах я буду опираться в основном на двух авторов. Это Макентайр и это Сэндл. Это два современных автора. Про Сэндл наверняка многие из вас слышали, может быть, даже его смотрели. У него есть очень известный курс, который он читал в Гарварде про справедливость. Если вдруг вы с ним не знакомы, я рекомендую от вообще всего сердца. Я его посмотрела еще в школе, потом пересмотрела уже в университете. Он, правда, очень хороший. Это, по-моему, цикл из десяти, что ли, лекций, которые выложены на YouTube, которые лежат в открытом доступе, где сам Майкл Сэндл, да, гарвардский профессор, рассказывает о понятии справедливости. Рекомендую, да, и ознакомиться с его работой, кстати, справедливость, как поступать правильно, я тоже рекомендую, потому что она несложна, да, она не очень сложная в восприятии, и я думаю, особенно после того, как мы сегодня уже с вами проговорим какие-то теоретические основы коммунитаризма, она вообще у вас хорошо пойдет. Ну а мы давайте вообще двинемся к тому, что же такое коммунитаризм и почему рассказ про коммунитаризм я снова начинаю с критики Ролса. Я уже говорила, уже говорила несколько раз, что работа теории справедливости Ролза оказалась очень громкой в политической, для политической теории. Его концепция справедливости, его концепция вуали неведения была воспринято многими авторами да, как э, такой объект для построения своей, своего какого-то, своей трактовки да, справедливости э, через призму критических аргументов э, теории справедливости Ролза. Она значима, эта работа, теория справедливости Ролза значима, поэтому да, критику Ролза э, почти никто не обходил. Собственно, коммунитаристы тоже строились, конечно, во многом э, на критике Ролза и выводили свое понимание, э, обосновывая, почему все таки Ролз не прав. В прошлый раз мы вспоминали с вами, что концепция Ролза либеральна. 
что Роллс, он однозначно предлагает свою концепцию, свою теорию справедливости для хорошо устроенного общества. Да, напоминаю, что сам Роллс впоследствии да, писал в своих работах, уже дальнейших после теории справедливости, что да, моя концепция действительно да, подходит в первую очередь для хорошо устроенных, хорошо организованных обществ. Кстати, что интересно, именно Макентайр, про которого мы сегодня будем с вами говорить, один из коммунитаристов, он написал такую сильную критику, что Роллс написал работу в ответ. Да, работу, где несколько скорректировал свою теорию справедливости, но это мы опустим, потому что да, для Олимпиады это не столь важно, но если вы хотите разобраться подробнее, то с этими работами тоже можно ознакомиться. Собственно, критика Роллс у коммунитаристов как раз строилась на том, что Роллс чрезмерно индивидуалистичен, чрезмерно индивидуалистичен и либеральный. Его посылки, на которые он опирается, формируя свою э, теорию справедливости, да, они исходят из посылки индивидуализма, что коммунитаристам, конечно, сильно не нравится, и чуть позже да, мы окончательно поймем, почему. А еще важный элемент критики Роуза — это его недооценивание роли перераспределения и сообщества в становлении человека как гражданина. Коммунита... Коммунитаристы пишут, что Роуз, он упускает сообщество, он упускает да, некие коллективные общности, когда он размышляет о справедливости. Он рассматривает человека как такую независимую единицу, которая не состоит, да, которая не связана в сообществе, да, которая со как бы воспринимается как такой сугубо индивидуальный элемент, такая да, либеральная трактовка. А коммунитаристам обращают внимание, да, наше внимание на а, сообщество, и во многом их теория строится именно на том, что они да, обращаются к сообществу, как тому, что влияет на человека и тому, что определяет справедливость в том числе. Для коммунитаристов человек — это набор партикулярных да, особенностей, партикулярных идентичностей. А вуаль неведение Ролсовская да, — это просто теоретическая функция, которая неприменима на практике, как пишут коммунитаристы. Да, человек — это особенности, которые его составляют, и вот эти вот разные партикулярные идентичности в разных... Эм группах, в разных сообществах, человек раскрывает свои, да, там, какие-то разные особенности и проявляет свои разные идентичности. Я не знаю, в университете, в школе мы ведем себя одним образом, мы эм, формируем одну идентичность, там, не знаю, в семье, с друзьями, в отношениях, где угодно еще мы формируем и, там, реализуем нашу совсем другую идентичность. И на это обращают внимание коммунитаристы, и это, по их мнению, упускает Роллс. Это довольно да, важный момент, сейчас его зафиксируем а, и сохраним да, до следующих слайдов. А, ну и, конечно, да, в принципе, а, коммунитаристы, они критикуют весь Ролсовский либеральный проект, а, потому что он завязан на таком универсальном понятии справедливости. А, принципы Джона Ролза, они предлагают такую концепцию, которая, да, и вообще вся его да, метафора вот этого вуаль неведения, вот этот мыслительный эксперимент, оно предлагает универсальное понятие справедливости. Понятие справедливости, которое будет распространяться на всех людей, на все сообщества, независимо от того, как эти сообщества функционируют, какие идентичности, да, и как себя воспринимают, как в обществе воспринимают люди себя и друг друга. То есть, Либеральный проект Ролза, по мнению коммунитаристов, упускает именно этот важный элемент, упускает сообщество, упускает то, что невозможно сформировать универсальное понятие, которое будет распространимо на всех. И именно на этом строит свою критику Макентайр. Да, Макентайр там, и Сэндл в том числе. На том, что универсальное понятие как таковое невозможно. Универсальное понимание справедливости невозможно, потому что добродетель не только разными людьми может пониматься по-разному, но и в разных сообществах, исходя из того, как эти сообщества формируются, какие практики распространяются в этих сообществах, тоже влияет на то, как по-разному это понятие, да, эти трактовки могут формироваться. Давайте двигаться подробнее к Макентайру. Что нам важно знать про Макентайра? Макентайр 
тоже критиковал утилитаризм. А, да, вспоминаем, что у нас сейчас, знаете, в вашей голове сейчас должна формироваться уже такая некая многоступенчатая логика, а, потому что, как вы видите, я не случайно вас в самом начале еще напомнила, что лучше посмотреть сначала первые две лекции, а потом двигаться к этой, потому что у нас должна сложиться такая как бы сейчас целостная картинка, а, мы постоянно рассматриваем новых авторов, отсылаем к предыдущему. Это нормальная абсолютная история, поэтому очень хорошо вообще с любым понятием, вот как мы сейчас со справедливостью, разбираться последовательно. А, собственно, мы Кентайр, он тоже критикует утилитаризм. Почему? Утилитаризм — это такое действительно господствующее многие-многие годы да, направление в политической философии, в политической теории, которое навязывает некие специфические ходы решения. Да, которая предлагает некий, опять же, такой импротивный подход, как нужно поступать. Да, поступать нужно так, чтобы достигать вот этого наивысшего счастья для наибольшего количества людей. Макентайр это критикует, опять же, за вот этот универсализм и некий специфический ход решения. Он называет это инстру... инструментализацией людей. В утилитаризме, по мнению Макентайра, человек воспринимается как инструмент. Это полная противоположность, конечно, кантовскому императиву, потому что, вспоминаем, мы не говорили сейчас да, с вами в рамках вот этого марафона подробно про Канта, ну, я частично упоминала, да, что у Канта, у него действует категорический императив, поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы стать всеобщим законом, и очень важный момент по Канту, человека никогда нельзя воспринимать как средство, только как цель. В Утилитаризме как раз человек абсолютно может восприниматься как средство. Вспоминаем э, да, проблему там, толстого человека и несущегося поезда. Э, вот в тесте, который шел после первой лекции, собственно, был такой вопрос, как бы, поступал, э, как бы поступил утилитарист, когда проезжает, да, там, он стоит на мосту, внизу несется поезд, и по, да, к рельсам привязаны пять человек. И этот поезд, возможно, остановить только чем-то тяжелым. А на краю моста стоит очень толстый, да, тяжелый человек, который мог бы своим телом этот поезд остановить. Но тогда он погибнет. А человек вообще ни при чем, он просто стоит на мосту. Как бы поступил утилитарист? Столкнул бы этого толстого человека под поезд. Да, но это понятно, такая очень, знаете, придуманная идея, но ее часто вспоминают, когда говорят про утилитаризм, вот эту вот такую этическую дилемму. Почему? Потому что человек может быть средством в утилитаризме, да, и Макентайр это называет инструментализацией людей, да, человек как инструмент. Он может быть средством, да, для спасения большего количества людей. Да, этот толстый человек, который абсолютно вообще ни при чем, он не имеет никакого отношения к этому несущемуся поезду, своей смертью как бы спасет большее количество жизней. И это как бы соответствует принципу наивысшее счастье для наибольшего количества людей. Такая же логика действует в этой этической дилемме, где есть врач, у него на приеме несколько человек, каждому из которых нужна пересадка какого-то органа для того, чтобы они продолжали жить свою счастливую жизнь, а также на прием записался абсолютно здоровый человек, который записался, я не знаю, с, со сломанной рукой вообще, да, а все органы у него вполне себе в порядке. Что скажет утилитарист? Можно ли разобрать этого человека на органы и как бы, пересадить его органы вот этим пяти людям? И эти пять человек будут жить свою счастливую жизнь, а пострадает лишь один. Утилитарист скажет, да, окей, потому что человека можно воспринимать как средство. Это критикует Макентайр в том числе, да? называя это инструмент... Инстру инструментализацией людей. Собственно, и, конечно, здесь еще важен вот этот вот элемент, как тотальное разведение цели и средства, то есть цели классифицируются как бы необходимо классифицировать эти цели, да, необходимо цели и средства развести и подобрать некие релевантные э, методики в специфических контекстах. А здесь мы снова вспоминаем про телеологию. Да, это то, что предлагает Макентайр. Он предлагает э, рассматривать этот специфический кон контекст. Да, то есть вот, вот это вот последнее, может быть, здесь немножко запутано на слайде, но вот это вот самое последнее предложение, но все таки уже, это уже мы не про критику утилитаризма, это уже мы к Макентайру переходим плавно. А, то есть, исходя из того, что мы видим в этой критике утилитаризма, что не устраивает Макентайра, да, что вот этот вот человек как средство его не устраивает, вот эта универсальная инстру инструментализация. А для Макентайра важно, а, важен специфический контекст. Здесь мы снова вспоминаем слово телеология, да, 
трилогизм, который мы уже с вами вспоминали да, на первых двух лекциях, когда мы говорили вот этой конечной цели. Здесь снова всплывает конечная цель. Да, что это за конечная цель? А, возможно ли какая-то а, да, определенная конечная цель в специфическом контексте? Сейчас будем разбираться. Ключевые понятия коммунитаризма, которые в, в том числе выводятся во многом из работ Макентайра, это добродетель и практика. Если понятие добродетели мы с вами встречаем там, с самой античности, когда мы начинали с вами разговор о э, справедливости, э, понятие добродетели у нас там с самых вот, буквально первых минут звучало. С, э, понятие практика еще не звучало. Понятие практика это именно такое коммунитаристское понятие, да, понятие актуальное для понимания коммунитаристского справедливости. И в принципе да, практика это такое во многом центральное понятие социальной теории 20 века, оно именно в 20 веке приобретает свое такое значимое место. Какой лозунг у коммунитаристов? А забыть о теориях, забыть об этой универсальной концепции, которую все пытаются придумать, забыть о универсальной концепции, которую пытался придумать утилитаризм, забыть об универсальной концепции, которую пытался придумать Роллс, да и даже Нозик, да, критикуя Роллза, тоже пытался придумать некую универсальную концепцию, некие универсальные принципы. Коммунитаризм предлагает забить на это, да, коммунитарист предлагает, коммунитаристы предлагают забыть о теориях и не размышлять в рамках вот этой вот всеобъемлющей какой-то теории, которая все объяснит и которая всем подойдет. Нужно обратить внимание, говорят коммунитаристы, на социальных практиках, в которые люди вовлечены, да, на то, как люди ведут себя в этих социальных практиках. И исходя из вот этих вот социальных практик, в которые они вовлечены, исходя из того, как они там себя ведут, уже трактовать понятие справедливости. То есть не придумывать универсальную концепцию, которая все объяснит там, для всех времен, знаете, для каждого там культурных там, пластов, все объяснит исходя из принципов. Нет, коммунитаристы говорят, что это невозможно. Даже там Россовская, там, основная структура общества с примерно одинаково работающими там, демократическими либеральными институтами все равно не спасет, да, потому что мы не обращаем, не обращали до коммунитаристов внимания на социальные практики. Для коммунитаристов, да, теория — это некий ложный друг исследователя вопросов справедливости, потому что теория предлагает некое универсальное понятие, а коммунитаристы предлагают от них как бы отказаться. Поэтому можно говорить, что здесь мы встречаем некое такое э, производное от модели общественного договора, которая снова предлагает некое такое дообщественное состояние, состояние до общества, да, естественные права, которыми люди обладают по праву своего рождения и общество, которое вытекает из этих прав. Да, не совсем так это работает, потому что для коммунитаристов э, не как мы знали это до этого, не право первично над благом. Помните, мы это вспоминали на прошлой лекции? Да, как э, у Ролза? Право первично над благом. Сначала права, а потом блага. Да, э, у коммунитаристов не так. Коммунитаристы говорят, что благо первично по отношению к праву. А если выводить это дальше, то на самом деле для коммунитаристов важно не то, что благо первично по отношению к праву, а то, что практика первично по отношению к человеку. А практика, да, вот опять же, мы понимаем под этим вот эти вот практики, в которые люди вовлечены, в которые люди вовлечены там в том числе в э, специфических, да, даже не обязательно специфических, просто в сообществах, да, в которые люди включены э, и вовлечены в сообществах, в которых люди реализуют свои, да, партикулярные идентичности, свои разные идентичности, в которые они э, там вовлекаются в зависимости от контекста, и контекст здесь тоже важен. Человек э, как бы подключается к этой практике, э, человек усваивает роли, которые ему эта практика предписывает. И очень важный элемент, замечает коммунитарист, замечает, замечает коммунитаризм и коммунитаристы, да, точнее, мы не можем анализировать вообще понятие справедливости, мы не можем как бы о нем универсально говорить, если мы не учитываем то, что предписывают практики, в которые люди вовлекаются, и какие роли, исходя из этих практик, усваивают люди. То есть это такой... Подход, который предлагает нам 
обратить внимание, да, там, такую социокультурную составляющую, а не придумывать универсальную концепцию. А, здесь вопрос, да, хорошо, но мы же используем ключевое понятие комментаристов не только практику, но и добродетель. А что вообще такое тогда добродетель? Как все таки блин, тогда правильно поступать? Да, все таки комментаристы же тоже пишут о справедливости. Работа Сэндала и вовсе называется «Как поступать справедливо». И его там вот этот гарвардский курс, который я вам пропиарила вначале, он же тоже отвечает на вопрос «Как поступать справедливо?» Так как, черт возьми, справедливо? Справедливо поступать. Как поступать правильно? Макентайр, да, там Сэндл и прочие комментаристы дают такой ответ. А, да, вот в частности мы сейчас упираемся больше скорее на Макентайра. Добродетель, она не может быть универсальной. Она не может быть применима ко всем сферам, ко всем временам, ко всем культурным общностям и ко всем сообществам. Добродетель разная в разных социальных практиках. И это очень важный элемент, это буквально там, ключевой элемент, который нам нужно вынести, когда мы говорим о коммунитаризме. Добродетель не универсальна, добродетель не едина. Мы не можем воспринять некое единое понимание этого понятия, да, как и добродетель, там, как и справедливость в частности, потому что она отличается в зависимости от того, в какие социальные практики и в какие сообщества люди вовлечены. Исходя из этого, можно вывести вообще главную тему теоретиков коммунитаризма. Конечно, они пишут о политике. Не случайно, я очень надеюсь, и вообще у меня такая, конечно, личная преподавательская цель, чтобы у вас ну, формировалась общая картинка. И помните, когда мы начинали, я буквально начала с этого. Я буквально начала с того, к чему мы подходим в конце там, третьей лекции. Справедливость — это политическое понятие. Да, изначально оно политическое, потому что оно о коллективном, и коммунитаристы к этому возвращаются. Главная тема теоретиков коммунитаризма — это, конечно, политика, это, конечно, вопросы политической этики, того, как правильно и неправильно поступать, и как правильно и неправильно можно вести себя именно в политической сфере. Коммунитаристы там однозначно и там всецело выводят понятие справедливости именно в политическую сферу. А, важный момент — Коммунитаристы, ну, они коммунитаристы, конечно, они предлагают перейти к коммунитарному, да, они отказываются от универсалистского, и отказываются они от него в пользу коммунитарного. Они предлагают гармоничное существование разных образов жизни и мысли, потому что политика, а они рассматривают справедливость именно на примере политики, она не может быть сведена каким-то однозначным принципом справедливости, который обосновывается с какой-то абстрактной позиции разума. Да что значит абстрактная позиция разума? Ну, например, какие-нибудь а, там а, а, розовские принципы, да, принцип розы, это такая абстрактная позиция разума, по мнению коммунитаристов. Это некая такая, да, индивидуальная, точнее, не индивидуальная, а опять же, это некая рационально выведенная, да, выведенная разумом идея, а она не изучается и не применяется, исходя из контекста, она выведена как бы априорно, и поэтому это абстрактная позиция разума, она как бы спускается на все общество вне зависимости от того, как это общество функционирует, и как, по каким принципам оно функционирует, а, и коммунитаристы, конечно, предлагают от этого отойти. Политика, по мнению коммунитаристов, должна быть перекрестком основных философских концепций. И она должна максимально давать возможность для самореализации и процветания разума. Такая немножечко, знаете, мысль, как из просвещения, да, такой культ разума. Собственно, конечно, и поэтому, когда мы говорим о справедливости, когда мы говорим о политической справедливости, в частности, мы не можем спустить просто сверху, да, какое-то понимание и сказать, вот теперь применяйте его, вот живите там согласно этим принципам. Нет, так не работает, да, так невозможно, поэтому коммунитаристы предлагают обращать внимание на особенности, на партикулярные идентичности людей, на сообщество, в которое эти люди вовлечены, на практике, в которые эти люди вовлечены также. Поэтому человек как бы 
соглашается на определенные социальные нормы, о чем нам говорят коммунитаристы. Его действия предписываются этими нормами, когда, да, в процессе вообще его бытия, в процессе его жизнедеятельности. Поэтому, конечно, благо первично над правом, по мнению коммунитаристов. Ну, например, мы приходим в школу, мы не заключаем общественный договор да, о том, что мы, там, я не знаю, будем руку поднимать на уроках. А вот вы, не знаю, многие доучились до старших классов, да, и вряд ли вы когда-то подписывали, да, принцип «я на уроке буду руку поднимать», и вряд ли, да, этот общественный договор был заключен, да, ну или, например, хорошо, может быть, я просто, не знаю, может быть, кто-то в школе, конечно, такой договор заключал, но, по крайней мере, я не знаю, в университете также работает принцип «поднятые руки», но в университете никогда это вообще не обговаривается. Предполагается, что люди пришли после школы, их как бы в школе этому уже научили, Учили, они там с начальной школы знают, что когда ты говоришь, ты поднимаешь руку, и поэтому это такая практика даже ну, не обговариваемая. У нас есть благо, и оно первичное от права в данном случае. Наши права, как ученика, да, там, как студента, они в таком случае конструируют уже социальную реальность с ее нормами. Да, у нас есть определенные права, которые мы предполагаем, да, что будут соблюдены в рамках, например, учебного процесса. Мы, например, предполагаем, что у всех будет равный доступ в дискуссию на каких-нибудь семинарах. И мы отлично понимаем, что, исходя из этого, да, конструируется некая социальная реальность, в которой появляются нормы. Нормы, как, например, поднятая рука. Ну, допустим, вы придете там, на курс уже через пару дней, и у нас начнутся с вами семинары в Zoom, где вы будете много говорить, где уже буду, там, я буду больше говорить на лекциях, и вы будете больше говорить на семинарах, я надеюсь. И там вы... Мы не будем даже отдельно проговаривать элемент, что руку нужно поднимать, когда вы говорите. Предполагается, что это как бы и так понятно, что для того, чтобы строилась некая равная дискуссия, да, дискуссия справедливая, да, необходимо некие нормы соблюдать. И таким образом права, которые существуют да, в рамках определенного сообщества, например, в рамках образовательного процесса, уже конструируют социальную реальность с ее нормами. А, вот я надеюсь, что теперь мне точно не придется проговаривать правила поднятой руки, потому что <laughs> все как минимум посмотрят эту лекцию. А, таким образом, мы обладаем некой совокупностью прав. А, какие еще это могут быть права? Ну, допустим, нас не бьют, когда мы опаздываем на урок. А, по крайней мере, я на это надеюсь. А, и то, что нас не бьют, когда мы опаздываем на урок, или то, что нас не бьют, когда мы не сдаем домашку или плохо отвечаем на уроки, Показывает то, что эти права даже необходимо как бы э, да, отдельно как-то артикулировать. Мы этой совокупностью прав обладаем. И исходя из этого, практика, она первична по отношению к человеку. Э, к человеку да? Мы понимаем, что в определенном сообществе, например, в школьном, работают одни принципы. В семье могут работать другие принципы. В отношениях с друзьями — третьи и так далее. Человек усваивает те роли, который ему предписывает социальная практика, в которую он включен. А, ну вот, на примере школы, мне кажется, это так должно быть довольно понятно. Таким образом, что для коммунитаристов, и в частности для Макентайра, это все-таки значит поступать правильно. Да, раз я уже задала вопрос, так что тогда вообще справедливо, что тогда добродетель, поступать правильно это способствовать той цели, для которой эти организации строятся, ну, то есть для которой эти сообщества существуют. Если школа существует для того, чтобы дети учились, то поступать правильно — это способствовать цели обучения. Если какая-то, я не знаю, там, иная группа существует для какой-то иной цели, то поступать правильно — это способствовать тому, чтобы эта цель реализовывалась, тому, чтобы эта цель выполнялась. И именно в этом мы видим корень того, почему мы обращаем вообще внимание на практике. У людей нет универсальных правил справедливости. А, да, опять же, во всех группах мы ведем себя по-разному, и поэтому в разных практиках мы встречаем разную добродетель. Сейчас будет такой... Интересный мостик. <laughs> Я надеюсь, что он будет интересным. А, я уже сказала, что а, когда мы говорим про, а, собственно, коммунитаризм, мы в первую очередь понимаем его как относящее к 
относящиеся к политике, конечно, а и коммунитарист рассматривал именно да, политическую сферу во многом, и именно справедливость в разрезе политики, в разрезе политики в том числе. И именно из вот, этой вот, из вот этого коммунитаристского подхода, который, опять же, переходит к принципу, да, мы рассматриваем цели организации, поэтому мы воспринимаем, что в разных практиках разная добродетель как норма, выводится политика мультикультурализма. Мультикультурализм как политика сосуществования, как политика толерантности, как политика терпимости, как политика параллельного существования культур во многом выходит именно из коммунитаристской посылки. И об этом, собственно, и пишут коммунитаристы да, в своих работах. Потому что идея того, что мы обращаем внимание на практики, и мы не навязываем никакого универсального общего проекта, соответствует принципу мультикультурализма как параллельного существования разных культур, там, не знаю, разных образов жизни и прочего, 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 да, в зависимости от трактовок мультикультурализма. Надеюсь, этот мостик, да, был понят, как бы, и осмыслен. А мы движемся к следующему автору. Майкл Сэндл, тот самый гарвардский профессор, который написал да, целую работу и записал вообще это справедливость это одно из там, ключевых вообще тем его изучения у него там есть не одна книга про справедливость и а, не один курс про справедливость конечно же он читал а, но мы в частности будем опираться на работу справедливость как поступать правильно который он раскрыл основы своей а, теории и своей трактовки справедливости которая тоже конечно является коммунитаристской да там Сэндл и Макентайр это классические коммунитаристы если нужно вспомнить кого-то из коммунитаристов Welcome, Сэндл, Макентайр. Отличные два примера. А, ну, конечно, он тоже критикует либеральную концепцию свободы, он тоже критикует, а, да, Роза, кто размышляет о справедливости, да, в современном мире не критикую Роза. Я надеюсь, что даже вы, да, теперь не являясь еще гарвардскими профессорами, размышляете о справедливости, думая о Роузе. Собственно, он описывает это так, в чем он видит слабость либеральной концепции свободы. По его мнению, она тесно связана именно с привлекательностью, да, именно с привлекательностью э, самой этой концепции. Если мы думаем о себе как о свободных и независимых личностях, не связанных моральными узами, выбранными к тому же не нами, то есть, да, что предполагает либеральная концепция. Мы независимы, мы независимы от общества, мы независимы от там, моральных уз, которые мы не выбирали и так далее, то мы не можем понять ряд нравственных и политических обязательств, которые на самом деле мы обычно признаем, и мы даже их ценим. Например, это обязательство солидарности и обязательство лояльности. Принцип солидарности – в такой либеральной концепции э, свободы и справедливости невозможен, потому что мы не способны, если мы размышляем исключительно как индивид, ничем вообще там да, неопределенный, э, мы не способны осознать и понять вообще э, такое нравственное политическое обязательство. Э, также происходит с исторической памятью, также происходит с религиозной верой и так далее. То есть Сэндл пишет, что моральные требования — возникающие из сообществ, из определенных общностей, из традиций, которые формируют нашу идентичность, да, и формируют наши партикулярные идентичности, да, которые там разнятся, может быть, в разных сообществах. Это невозможно в либеральной концепции, невозможно в либеральной концепции свободы и справедливости. И, конечно, здесь приходит на помощь Сэндлская концепция — и коммунитаризм. Сэндл предлагает такой подход. Он предлагает рассмотреть жизнь как нарратив, жизнь как рассказ. Поэтому мы можем, говоря о Сэндле, использовать такое словосочетание, как жизнь как нарративная концепция. Когда мы говорим о Сэндле, мы понимаем, ну то есть Сэндл пишет, давайте вот так я лучше буду говорить, Сэндл пишет, что все живут нарративами. Все живут некими историями, которые обладают определенными, здесь мы возвращаемся к тому, что мы сказали в начале, телеологическим содержанием. 
телеологическим характером. Да, мы все живем, да, исходя из того, что там, осмысляем какие-то конечные цели в том числе. И нарратив, да, именно вот эти вот разные истории, показывают нам, что моральные рассуждения наши, они, конечно, связаны с более широкими историями о жизни, с нашим опытом, с особенностями да, нашего включения в сообщество и так далее. Важный элемент, который подмечает Сентл, это то, что человек никогда не сможет стремиться к благу и осуществлять добродетель, если он всего лишь индивидуум, не включенный в сообщество. А человек может наполнить нарратив жизни, да, то есть историю жизни, нарратив жизни, смыслом только согласовав его с историями, участником которых он является. То есть Сэндл как бы опять, знаете, такое возвращает нас немножко к такому аристотелянскому пониманию. Человек, он включен в сообщество. И это необходимо понимать, когда мы размышляем о понятии справедливости. Поэтому для Сэндала телеологический вот этот аспект, нарративный аспект морального значит, размышления и размышления о справедливости, он неразрывно связан с членством, неразрывно связан с принадлежностью какой-либо группе. Здесь я вывожу его цитату, которая довольно, мне кажется, полно эту мысль раскрывает. «Личность неотделима от выполняемых ею социальных и исторических ролей и статусов». Личность раскрывается и формируется в том числе, исходя из того, в какие нарративы она включена, с какими историями история этой жизни согласовывается. Вот что значит, собственно, концепт «жизнь как нарративная концепция». Вот что имеет в виду Сэндл. И, исходя из этого, мы можем вывести три категории моральных обязательств по Сэндлу. Это естественные обязанности, естественные обязательства, да, лучше обязательства, наверное, формулировать, которые не требуют согласия. Это добровольно принятые обязательства, которые требуют согласия, сейчас я каждый раскрою. И это обязательства солидарности, которые конкретны и не требуют согласия. Что каждый из них значит? Давайте разбираться по порядку. Естественные обязанности. Ну, например, там... Они как бы априорные, они изначально. Например, обязанность относиться к другим с уважением, обязанность быть справедливым, обязанность избегать жестокости и так далее. То есть такие априорные, изначальные, естественные обязанности, как бы, ну, знаете, связаны с такими, с такой еще концепцией естественных прав. Да, они априорные, они всеми понимаемые, они как бы очевидны. А, а есть добровольно принятые обязательства, которые уже требуют согласия. А, это, например, уважать достоинства всех. Но, э, в принципе, э, за пределами этой обязанности э, мы обязаны делать только то, что мы пообещали в таком случае. Должны ли мы заботиться о благе других людей, например? Зависит от того, принимали ли мы такое обязательство. Э, ну, например, в Конституции Российской Федерации да, прописано, что родители обязаны заботиться с детьми, а дети в старости родителей обязаны заботиться о родителях. Это как бы принятое обязательство. А Сэндл относит это не к естественному обязательству, а добровольно как бы принятому. Хотя это тоже, конечно, такой вопрос. А, как бы конституция, она все-таки, мы обязаны ее соблюдать изначально, да, когда мы становимся, собственно, гражданами, а гражданами мы становимся с рождения. Поэтому это такой тоже большой, большой вопрос, насколько корректно, корректен пример с Конституцией в данном случае. Ну, по крайней мере, в принципе, да, давайте немножко там отойдем от Конституции, но подумаем в целом о заботе, о благе других людей. Должны, если мы об этом договорились. И договорились ли мы об этом вообще? Это обязательство, требующее согласия. Вот как будет функционировать справедливость. Справедливо так поступать, если мы договорились и выполнили это обещание. Но справедливо будет не заботиться о благе там, других людей, если мы на это и не подписывались. А вот как работают добровольно принятые моральные обязательства. Но есть третий тип. 
который, собственно, Сэндл выделяет, который ему Сэндл обращает, к которому, да, на который, точнее, Сэндл обращает отдельное внимание. Это обязательства солидарности, которые конкретны и которые также не требуют согласия. Это моральные обязательства, которые мы несем в отношении других людей не как в отношении разумных существ как таковых, а как в отношении существ, вместе с которыми мы разделяем определенную историю. Это про людей, которые включены в наше сообщество. Это про людей, с которыми мы да, включены в одни группы. Это про людей, с которыми мы разделяем одни социальные практики. И обязательства солидарности включаются в категории моральных обязательств, когда мы говорим о справедливости. Здесь есть такая красивая сэндаловская цитата, которая звучит следующим образом. «Моя личная история включена в историю других людей». Надеюсь, сейчас собирается уже такая целостная картинка. Здесь мы снова видим, как Сэндл, да, как истинный коммунитарист, как бы нам показывает, что универсальное невозможно. И опять же, здесь мы видим вот эту нарративную концепцию про историю. Моя история, она всегда связана с историей других людей. Поэтому обязательства солидарности конкретно не требуют согласия. Вот какие три категории моральных обязательств выделяют Сэндл, и вот как это коррелирует э, со всей вообще коммунитаристским подходом. А напоследок посмотрим такую последнюю мысль Майкла Сэндла из его работы. Просить граждан демократического общества отрешиться от их нравственных и религиозных убеждений при обсуждении общественных проблем может касаться способом обеспечения терпимости и взаимного уважения. Чувствуете, в чей огород этот камень? В розовский, конечно. Да, отречься от убеждений, попасть под вуаль неведения. Но на практике верно противоположное, говорит Сэндл, то есть критикует концепцию. Решение важных общественных проблем с претензией на нейтральность, которая недостижима. Рецепт получения сильного движения вспять, да, движения назад и обиды. Политика избавленная от содержательного морального обязательства приводит к искуднению объединению гражданской жизни и становится явным приглашением к узкому, нетерпимому морализму. Это Сэндаловская цитата. Огород однозначный в камень Роуза, да, отречься от убеждений, от убеждений, которые в том числе э, нам э, привнесло и сообщество, да, и группы, в которые мы включены, и которые появились в том числе, исходя из солидарности, э, отказаться от этого, значит, упустить важный элемент, значит, регрессировать, да, значит, э, узкий морализм, значит, объединение гражданской жизни. Сэндл, да, современный теоретик, Сэндл, конечно, размышляя о справедливости, перекладывает ее, в том числе, да, на современный социальный контекст, и понимает, что такая концепция невозможна, предлагая а, коммунитаристский принцип взамен. А, вот можете сейчас, не знаю, остановить это видео, мы как раз уже заканчиваем, а, перечитать эту цитату и... А, порефлексировать, подумать, а что вообще вы думаете по этому поводу? Может быть, вы тоже коммунитарист, а может быть, вам близка концепция Роза, а может быть, вообще утилитарист, и э, вы бы тоже разобрали человек на органы, если бы это спасло э, других пять. Надеюсь, что вообще этот открытый марафон, э, эти мои рассказы о разных концепциях, они не только были для вас полезные с точки зрения там, теории, олимпиадной теории, в которой вы будете там где-то применять, новых фамилий, которые вы узнали, все такое. Это все, конечно, важно, и, конечно, как преподаватель олимпиадного общества знания я мечтаю о ваших хороших результатах, но я хочу, чтобы кроме этого вы еще и вообще задумались в целом о трактовках, задумались о концепции и порефлексировали о том, что вообще ближе к вам, к какому понятию справедливости вы склоняетесь, какие вы видите недостатки в каждой из трактовок, которые мы разобрали. Может быть, вы нашли какие-то другие критические аргументы, которые я, например, не упоминала в этих трех лекциях. Подумайте над этим и приходите обсуждать это на наш основной курс. Всех жду. Спасибо вам, что дослушали уже третью лекцию до конца. Меня зовут Яна Лысюк. Я жду всех вас на нашем курсе, который стартует через три дня. Всем Большое спасибо. Всем пока-пока.